Believe me that I am very blessed. En, es más, yo creo que de, es la primera vez que hago esto. I think this is the first time that I do this. Oficialmente. Officially. Yo quiero pedirles que el día de hoy I want to ask you for today, usted abra su corazón for you to open up your heart, y con un cariñoso aplauso with a very nice round of applause, recibamos we receive a la predicadora the preacher, mi hija my daughter, Carolyn Guerra. Carol Guerra. Con su intérprete Marvin. With her interpreter Marvin. El que no sabía. That I did not know yet. I'm sorry, I'm a little nervous. Estoy un poquito nerviosa. Can you guys please stand up with me? Si pueden, por favor, ponerse en pie. Ahí donde está, por favor, levante sus manos y cierre sus ojos. Right there where you're at, just lift up your hands and close your eyes. Y por unos minutos, ayúdeme a entrar en esta presencia de Dios. Help me come into this presence of God. Lord, I just, we come before you, Lord. Venimos delante de ti, Señor. We surrender all to you. Y te damos todo a ti. Because you are the center of my life. Porque tú eres el centro de mi vida. Eres el centro de todo, Señor. You are the center of everything, Lord. We worship you. Te adoramos. We worship you. Te adoramos. Ayúdame, help ayúdame me. ahí donde está, por favor. Right there where you're at, just help me. Hablando sus lenguas, levantando sus manos. Just speaking in tongues, raising up your hands. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you, Lord. We worship you.
moment speaking in your tongues Genesis 28. Yes. Verse 10. You puede decir amen cuando And you can lo say tenga. amen when you find it. Genesis 28 verse 10. Y dice así. Actually, lo voy a leer en inglés because my Bible is in English. And Jacob went out to Beersheba. Y Jacob salió a Beersheba. And went toward Haran. Y fue a Heron. And he lightened up a certain place. Y él llenó un lugar. And stayed there all night y because, se, because the sunset was set. Y se quedó ahí toda la noche porque el sol iba caído. And he took a stone. Y agarró una piedra. And he put it under his head. Y lo puso bajo de su cabeza, and he laid down to sleep. Y se acostó a dormir. Diga conmigo, largo camino. Say with me, a long journey. Lo hemos oído bastante, ¿verdad? Largo, largo camino. Long journey. Jacob venía de un, de un largo camino. Jacob was coming from a long journey. Y decidió descansar. And he decided to rest. Cuando... Estamos, se puede sentar, you guys can sit down. Take your seat. Cuando vamos en un largo camino, mucho, muchas de las veces, Many times when we're going cansamos. on a long journey, we get tired. Cansancio, buscamos descanso, ¿verdad? When we're tired, Ayer, we look to rest. En IP Fest, llegamos los cuatro a la casa y Yesterday prendidos, ¿verdad? Todos, IP me Fest, imagino. we went home and we were all tired. 
Jacob necesitaba descansar. Jacob needed to rest. Verso 12 dice, and he dreamed and behold a ladder set up on earth and the top of it reached to heaven. Dice que estaba durmiendo y tuvo un sueño y una escalera del cielo hasta And behold the angels of God ascending and descending on it. Y veía los ángeles de Dios que subían y bajaban en esta escalera. Cuando escuchaba yo al apóstol de compartir su sueño con nosotros, like ahorita. When I heard the apostle sharing his dream here with us. Me dije, okay, entonces I'm going to share this porque no iba a compartir esta parte, pero I wasn't going to share this, but I thought that it, I should. Sueños para mí no sueño mucho, pero cuando sueño es algo significante. I don't es, usually dream, but when I do dream, it's something significant. Es la manera que le pido a Dios que me hable a mí. It's the way that I ask the Lord to speak to me. Cuando estaba leyendo ese versículo, when I was reading this verse, le decía a Dios, okay, este, este, este pasaje lo hemos oído bastante muchas veces. I was telling God, we've heard this passage many times. We've heard it many times. Y yo trataba de buscar otro pasaje. Okay, de, de qué voy a hablar, de qué voy a compartir. And I would try to look for other passages to see what I was going to share today. Y seguía regresando al mismo. And I would always come back to this one. Y dije, okay. And I so, said, okay. Tengo que hacer caso, right? I have to listen. La palabra sueño. The word dream. Significa serie de imágenes, pensamientos. It's a series of thoughts and dreams. Contemplando la posibilidad de hacer o llegar a algo mayor y mejor. That contemplate going and doing something that is better. ¿Cuántos aquí hemos tenido sueños donde a veces no entendemos o a veces ni estamos dormidos, verdad? Solo estamos soñando. We're like daydreaming. How many of us had dreams where we're, you know, trying to achieve and get to a better place? Pues déjeme decirle que a veces los sueños, nosotros tenemos la autoridad de hacerlos realidad. And you know, these dreams that we have, we have the authority to make them real. Like the apostle was saying. Como el apóstol decía. The, the dreams that he's having are going to come to pass. Los sueños que él ha, que él ha tenido van a cumplirse. Because we're gonna, you know, we're gonna make sure and say they're gonna happen with porque, God's help. Porque nosotros estamos diciendo que con la ayuda de Dios va a pasar. Sueños, me, sí, a mí me llamó la atención contemplando la posibilidad de hacer algo y llegar a algo mayor y mejor. ¿Cuántos de aquí queremos llegar a algo mayor y mejor? How many of you want to do something bigger, something that's Creo better? Que todos. I think we all do. Sigamos aquí. 13 dice, And behold, Jehovah stood above it. Después Jehová. And said, I am Jehovah, the God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. Yo soy Jehová, el padre de Isaac, de Jacob. The land where you lie. La tierra donde estás acostado. I will give it to you. Yo te lo daré. And the seed. Cuando leía esto. When I read this. A veces yo no... Voy a ser sincera, right? A veces no entiendo yo cuando empieza a decir, you know, soy Dios, papá, madre, then, y empieza a listar un montón de nombres. You know, Pero I, I don't always understand when the Bible starts to name that you are the father, the mother, the son of this. Pero en este pasaje se me hizo claro que Dios le estaba diciendo a Jacob, yo but, soy el padre de todo. But in this passage, as I was reading it, I was I thought, I am the father of everything God was saying. Como ya sabemos. The way that we already know this. La escalera para mí, Dios me, yo le preguntaba, okay, escalera, sí. Usamos escaleras por todos lados. ¿Qué significa? We use ladders all the time and I kept saying, Lord, what does this mean? Y Dios me decía, yo siempre pongo escaleras para llegar a un lugar Mejor y mayor. God was telling me, I always put ladders in place so that we can go to places that are better. Okay, so escuché eso y lo conecté con un sueño. So I listened to that and I connected it with a dream. Y dije, okay. Dios siempre anda poniendo escaleras para que nosotros las usemos para llegar a un lugar mejor y mayor, ¿verdad? God is always putting ladders in our path so that we can use them and get to a better place. Pero a veces es 
nuestra culpa se puede decir que no las usamos. It's our fault we could say that we don't use them. Pero como Dios es un Dios uh, gracious and merciful. Pero como Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Nos da oportunidades y oportunidades y oportunidades de usar esas escaleras. Many opportunities to use these ladders. 14 dice, and thy seed shall be the dust of the earth, yes. and thou shalt spread a board to the west, the east, the north, and the south. And in, the, in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. And behold, I am thee. I will keep thee, and I will bring thee to the land once again. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. And Jacob awakened out of his sleep and said, Surely Jehovah is in this place, and I did not know it. And I was afraid, and I said, How dreadful is this place, that this is none other the house of God, and this is the gate to heaven. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columnas conmemorativa eh, la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel que significa casa de Dios aunque antes se llamaba Luz. Amen. So aquí menciona semilla. So here it mentions the seed. Algo que ya sabemos, una semilla se planta, se riega agua, en unos meses, unas semanas, crece. We know how a seed works. We plant it, we water it, and then it grows. Pero aquí Dios está dando a Jacob una semilla y una promesa. But here God is giving Jacob a seed and a promise. Que nunca lo va a dejar. That he was never going to leave him. Y que bendeciría a su familia. No solo Jacob y su familia, pero... So that, that talks about my family. And God promised Jacob that he was going to bless him and his family, but not just Jacob's family. I'm a part of his family as well. Aquí la How many of you received that blessing? When I, when I finished reading this passage I know there was a lot that I wanted to speak about but the Lord was reminding me that there is a promise yeah, yeah, yeah. Llevo in, in my life. there's a promise in my life Hay una promesa en mi vida. I think it's, it's my primera vez pre predicando in nuestra iglesia it's my first time preaching here in my church y por años ya he recibido yo la palabra que este es mi lugar And for many years, I've received the word that this is my place. Pero, but, la, la idea de pararme aquí me, me asustaba. The idea of standing here, it scared me. Porque sé que es una responsabilidad grande. Because I understand that it is a great responsibility. Pero para la conferencia de mujeres, but for the women's conference, una vez más recibí la palabra. Once again, I received the promise. Y dije, okay, I think it's tiempo. And I said, okay, it's time. Que haga caso. That I listen. Y que I'm, I'm doing this. Y lo estoy haciendo. Pero cuando le estaba hablando a Dios, and I was like, God, what do you, what do you want me to say, and why this passage? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga y por qué este pasaje? God was reminding me of everything that he has told me. Y Dios me recordaba de todo lo que él me ha dicho. And how everything has come to pass. Y que todo se ha cumplido. Like he has promised. Así como él me lo prometió. And I get emotional because it reminds me of how great my God is. Me pongo y me da mucha emoción porque me recuerda qué tan grande Dios es. Ahora con mi familia, and now with my family I mean, estoy viendo la promesa de Dios sobre nuestras vidas. I was seeing the promise of God over our lives 
con Annabelle. With Annabelle. With my husband. Con mi esposo. Él nunca nos ha dejado, nunca, he's never left us. Nunca nos ha dejado. Cada vez que le pido algo, I'm like, God, I want this. Every time I ask the Lord for something, me lo da. he gives it to me. He visto la promesa de Dios sobre las vidas de my parents and de mis papás. I've seen the promise of God over my parents' life. Y eso me da a mí más, like, okay, you know, no para. And the, that makes me not want to give up. The promise of God does not stop at an age. Las promesas de Dios no para con el tiempo. No para con una situación. It doesn't stop with a situation. O con un problema. Or with a problem. Muchas veces, como humanos, Many times as humans, sabemos la promesa de Dios, we know the promises of pero God, estamos viendo el otro lado. But we're looking on the other side. Los problemas, las situaciones, the problems, the situations, el trabajo, la casa, job, your house, esposo, esposa, your husband, your wife. Y dejamos que todo eso venga encima de nosotros y que nos haga olvidar la promesa. And we allow all these things to come into our lives and for us to forget the promises. Pero Versículos como estos. In passages like these. Que yo nunca te dejará, dice el Señor. The Lord says, I will never leave you. I will bless your family, says the Lord. Voy a bendecir a tu familia, dice el Señor. Tenemos la promesa aquí enfrente de nosotros. We have the promise right here in front of us. Porque es que a veces corremos de ella. So why is it that we run away from it? Y la buscamos en otras partes. And we try to find it in other places. Se nos olvida muchas veces lo que nos has, lo que God is giving us. We forget what you know, God has given us in front of us. Aquí dice que Jacob se despertó temprano esta mañana y él mismo decía, Dios está en este lugar. It says that Jacob woke up early the next morning and he said, God is in this place. ¿Cuántas veces hemos entrado a un lugar sabiendo que Dios está y a veces por nuestra humanidad no nos damos cuenta? How many times do we sometimes come into a place where we know God is at because our humanity we forget that he's there. Porque Dios está en todo lugar, ¿verdad? Because God is in every place, right? Pero en esta, en esta tarde, but in this afternoon, Dios nos quiere recordar de sus promesas. God wants to remind us sobre of his promises vidas, over our lives, sobre su familia, over your family, sobre sus niños, over your children, sobre su esposo, over su your husband, your wife. Y para mí es algo grande and leer for, esto. For me, it's something great to read this. Y compartirlo con ustedes porque a veces estamos tan ocupados los líderes, los pastores. I like to share this because I know many times we're real busy, all the leaders, the pastors. Pero es un recordatorio que Dios nunca los dejará. But it's nunca a reminder dejará, that God will never leave us. Que Dios siempre está con nosotros. And God is always with us. Y que bendecirá nuestra familia. And he will bless our families. Jacob dice, y pactó con Dios. Jacob says that he made a pact with God. If God will be with me. Que Dios va a estar conmigo. And will keep me in this. Y me va a mantener. And give me bread to eat. Y me dará pan para comer. So that I come again to my father's house in peace. Para que yo pueda regresar a la casa de mi padre en paz. And Jehovah will be my God. Y Jehová estará conmigo. Then this stone, which I have set up as a pillar, y esta piedra que es un pilar, shall be God's house. Será la casa de Dios. Aquí no, lo que agarré de, yo de aquí es, Dios está pidiendo un pacto. What I understood from this is that God is asking for a pact. God isn't the type of person that says, you make a pact with me, then I will give you promises. I have dealt with God many times and I've said to him, God, if you, if you help me through this, si tú me ayudas en esto, you know, I will give you this. Yo te voy a dar esto. Muchas veces, muchas veces estamos cuando estamos en situ, uh, situation, situaciones. Many eh, times when we're in situations. Es donde queremos pactar con Dios, verdad? Señor, si tú me sacas de esta, entonces si tú me das mil dólares, si tú me. When we're in need, many times is when we're telling the Lord, Lord, if you give me this, if you allow this, Lord. Y a veces no no pasa, verdad? And no, sometimes no. it doesn't happen. Y después, ¿qué, ¿qué hacemos? God, but I asked you. Pero Señor, yo te pedí cuando no pasa. Dios siempre ve nuestro corazón. And God always looks at our heart. Una cosa que siempre le digo a Dios es, look at my heart, Lord. Algo que le digo al Señor es, mira mi corazón, I Dios. I give you my heart. Yo te doy mi corazón. 
y siempre soy sincera con él. And I'm always sincere with him. Jacob sabía lo que le estaba diciendo a Dios. Jacob knew what he was talking to God. Él, él sabía el pacto. He knew the pact. Porque sabía la promesa. Because he knew the promise. So hoy les pregunto. So today I ask. ¿Cuál es su pacto? What is your pact? Ya que sabe la promesa, ya que les recordé de la promesa. Now that you've been reminded of that promise. Un pacto significa bastante. A veces con, como no podemos ver a Dios, se nos olvida los pactos. A pact means a lot. Sometimes because we can't see God, we forget these pacts. Pero Dios, Dios siempre se recuerda. But God always remembers. Y cuando estaba estudiando mi tema, le dije, God, okay, I'm, I'm, I'm doing this. I'm, I'm going to stand up there. Cuando yo estaba estudiando esto, le digo, okay, Señor, yo me voy a parar ahí. Lo voy a hacer. He reminded me of a promise that I made to him years ago when I was younger. Y él me recordó de una promesa que yo le hice a él hace muchos años. And he said, yes, like you pacted with me. Y él me dijo, sí, tú hiciste esta promesa conmigo. And I just, you know, yes, Lord. It took a few years, but I'm here. Y sí tomó muchos años, pero aquí estoy. Dios, Dios nunca se se le olvida las, los pactos. God never forgets pacts. Pero no significa que no nos que sus promesas no nos siguen. It does not mean that his promises are not going to follow us. Jacob dice aquí. Jacob says. If God is with me, si Dios está conmigo, todavía un poquito dudando, verdad? Kind if of, God is with me, he was doubting. Él decía, si Dios está conmigo. A veces es lo que hacemos nosotros. Many times we do that. Estamos pasando por algo. We're going through a situation. En el trabajo. At work. Pues si Dios está con, conmigo, entonces lo sigo. Well, if God is with me, then I will follow si him. Dios me trae esto, entonces sigo la visión. If God allows this, then I will follow the vision. Tenemos que ser firmes en seguir a Dios. We need to be firm in following the Lord. Porque Dios no nos deja si no venimos a la iglesia. Because God doesn't leave us if we don't come to church. No nos deja si dejamos nuestro compromiso. He doesn't leave us if we forget our commitment. Él está con nosotros en todo tiempo. He is with us at all times. Él está con nosotros en las buenas y en las malas. He is with us through the good and the bad. Él está con nosotros cuando estamos arriba y cuando estamos abajo. He is with us when we're up high and when we have our lows. Así tenemos que estar con Dios. That's the same way we need to be with God. I always tell God. Yo siempre le digo a Dios. I'm holding on to your hand. Estoy agarrado de tu mano. And I'm following you. Y te voy a seguir. And with my family. Y con mi familia. I want to serve you. Yo te quiero servir. I want to follow you. Yo quiero seguirte. And I want you to bless me. Yo quiero que me bendigas. I know what my promise is. Porque yo sé cuál es mi promesa. Nosotros tenemos la autoridad sobre las promesas. We have authority over promises. Tenemos la autoridad de decir, esta es mi promesa, esta es mi promesa. We have the authority to say, this is my promise. Pero muchas veces pensamos, oh, pues aquí dice que va a bendecir la, la familia de Jacob, no la mía. But many times we read this and we say, oh, well, God is going to bless Jacob's family, not mine. Y seguimos en el mismo paso. And we continue to walk the same way. Pero en esta tarde es un... But this afternoon... Hay alguien aquí que tiene que escuchar la palabra. There is somebody here that needs to listen to this word. I've been speaking to you, says the Lord. Te ha estado hablando, dice el Señor. Sobre mi promesa, sobre tu vida. Promises over your life. Y hoy una vez más And today, once again, te digo que no te he dejado I remind you, I have not left you. que estás agarrado de mi mano I am holding you by my hand. y que yo te guiaré And I will guide you hasta el punto que yo te tengo que llevar. To the point where I need to take you. Aquí dice que Dios the word says that God, le dijo a Jacob I will bless your family te voy a bendecir a tu familia until I'm done with what I'm supposed to do. Hasta que yo haya terminado con lo que yo tengo que hacer con ti. ¿Cuántos aquí dicen el Señor ya terminó conmigo? How many of you say the Lord is done with me? Muchas veces pensamos, oh, pues yo ya soy líder, ya tengo mi casa de pan, ya vengo los martes, okay, Dios ya 
hizo lo que tiene que hacer conmigo. Many times we think God is done with me already. I already have my house of bread. I already am a leader. He's done with me. Hay veces que yo así también pienso, oh my gosh, well I have church and I have the youth. Okay, what else is God going to do with me? Yo muchas veces yo pienso, yo tengo los jóvenes, tengo esto. ¿Qué más Dios va a hacer conmigo? Pero Dios no ha terminado. But God is not done. Todavía tenemos largo camino que ir. We have a long trip ahead of us. Que trabajar. To work. Que correr. To run. Porque trabajo es bastante. Because there's a lot of work. Dios no ha terminado. God is not finished. Sus promesas siempre está con nosotros. His promises are always with us. Puede decir amén. Can you say amen? Se puede poner de pie conmigo. Can you stand on your feet with me? Ahí donde está, cierre sus ojos. Right there where you're at, just close your eyes. Y dale gracias a Dios. And just thank God. Por su promesa sobre su vida. For His promise over your life. Sobre su familia. Over your family. Porque nunca no, porque nunca te ha dejado. Because He has never left you. Y no ha terminado contigo. And He has not done with you. We thank you, Lord. Te damos gracias, Dios. For this reminder that you have given us. Porque nos estás recordando. That you will never leave us. De que tú nunca nos dejarás. That you will guide us. Que nos guiarás. Into the finish line. Hasta el final. That your promises will always be alive in our lives. Que tus promesas siempre estarán vivas en nuestras vidas. <clears throat> And we take authority over them. Y tomamos autoridad sobre ellas. And we declare them over our lives. Y de los, los declaramos sobre nuestras vidas. And we follow you. Y te seguimos.